இந்த வீடியோவில் நாங்கள் இந்த முறை முஸ்லிம்கள் மத்தியில் இலங்கை முக்கியமாக இலங்கையை சேர்ந்த முஸ்லிம்கள் மத்தியில் மருத்துவ துறையை பற்றி பிள்ளையான தகவல்கள் இஸ்லாமிய அடிப்படை என்று கூறி பரப்பப்படுவதை விளக்க முயற்சிக்கின்றோம் நாம் தொடர்ச்சியாக பல வீடியோக்கள் மூலம் இவ்வாறான பிள்ளையான விளக்கங்கள் அளிக்கப்படுவதை மக்களுக்கு விளக்கி இலகுவான தமிழில் இதனை விளங்கப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த இது இதில் காட்டப்படுகின்ற வீடியோ அந்த கருப்பப்பை அகற்றப்படக்கூடிய ஆப்ரேஷன் அதாவது ஹிஸ்டரெக்டமி எனப்படும் ஆப்ரேஷன் பற்றி மிகவும் பிழையான ஒரு விளக்கத்தையும் அந்த விளக்கத்துக்கு ஆதாரமாக ஒரு குரான் வசனங்கள் சிலவற்றை பாவித்து அதற்கு பிழையான வியாக்கியானத்தை கொடுத்து அதனை விளக்கி மக்களை பிழையான முறையில் வழிநடத்த முயற்சிப்பதையும் இங்கு நாங்கள் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றோம் இந்த வீடியோவிற்கு பின்னர் மௌலவி சப்ரினியாஸ் அல்ஃபாசி அவர்கள் அதனை சரியாக ஒரு விளக்கத்தை தருகின்றார் அதற்கு பின்னர் அந்த கற்பப்பை அகற்றக்கூடிய நோய் அந்த இந்த ஆப்ரேஷன் பற்றி அதன் உண்மைத்தன்மை பற்றியும் மகப்பேற்று வைத்திய நிபுணரான டாக்டர் முஷ்டாக் அவர்கள் விளக்கம் அளிக்கின்றார்கள் கருவறையில மருத்துவம் செய்ய தெரியாத இந்த நபர்களுக்கு கவனிங்க கருவறையில மருத்துவம் செய்ய தெரியாத இந்த நபர்களுக்கு கருவறையை நீக்கிறது அல்லாத வேற தீர்வு இல்லை இதுதான் இந்த இந்தியா ஸ்ரீலங்கால நடந்த ஆக கூடுதலான ஆப்ரேஷன் ஆக கூடுதலான ஆப்ரேஷன் இப்ப இதுவே அவர்கள் இஸ்லாமிய வரம்ப மீறித்தான் செஞ்சிருக்கிறாங்க சரி அது நடந்தாச்சு இப்ப நடந்த போது அந்த பெண்ல உள்ள விபரீதம் என்ன முதலாவது பயங்கரமான விபரீதம் அந்த பெண்ணுடைய உணர்வை யாராலையும் கட்டுப்படுத்தலாம் எந்த ஆனாலையும் கட்டுப்படுத்த முடியாது இது தவிர்ப்பிய கல்கு இல்லாத சேராதா இது சைத்தானுடைய வேலை அவன் சபதம் செஞ்சிருக்கிறான் மனிதர்களை நாசப்படுத்துறதாக அதுல ஒன்றுதான் பல யுகையுருண் கல்கல்லா அல்லாவுடைய படைப்பினங்கள்ல நான் பேதப்படுத்துவேன் இது பேதாம் இல்லையா இதுக்கு வேற எதுவா விளக்கம் சொல்லிட்டு போறாங்க ஆப்ரேஷனுக்கு ஆதாரம் காட்டுறாங்க ஜிப்ரில் அலி சலாம் நபிசல்லா அலி சலாம் அவங்க நெஞ்ச பொழுது இது இந்த ஆப்ரேஷனா பேசப்படுது கத்தனா செய்யறத சொல்றாங்க கத்தனா செய்யறது ஆப்ரேஷன் என்று மருத்துவத்துக்காக என்ன செய்யறதா அது இந்த வீடியோல சொல்லப்படக்கூடிய அந்த ஊமை ஊமை ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய அந்த சர்ஜரி வந்து ஷைத்தானுடைய அமல் என்று சொல்றதுக்கு பாவிக்கப்பட்ட ஆயத்து எந்த வகையிலும் சம்பந்தம் கிடையாது ஏனென்றால் ஓம்ல ஏற்படக்கூடிய சில கேன்சரை பற்றி இமாம் ஜஹ்ரா விரமத்துல்லாஹி அலேஹி அவங்க கூட அந்த காலம் அன்றைய காலங்களில் வந்து அதை ஆப்ரேட் பண்ணி எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ ஷைத்தானுடைய அமல் என்று இருந்திருந்தால் அவங்க அப்படியான வார்த்தைகள் சொல்லியிருக்க வாய்ப்புகள் கிடையாது அதே நேரத்தில் சில அதாவது எப்டபிக் பெட் ப்ரெக்னன்சி அதாவது ஊமில் ஒரு புள்ளை ஊம் அல்லாத இடத்துல தரித்து அதில் ஏற்படக்கூடிய சில ஆப்ரேஷன்களை பற்றியும் அன்றைய காலத்திலே சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ இது சம்பந்தமாக எல்லாம் வந்து நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸுகள் அதில் இருக்கிறது இந்த குரானுடைய ஆயத்துக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது குரானுடைய ஆயத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் வலாமுரன்னகும் பல யுகை இருண்ண ஹல்கல்லா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஆயத்து வந்து இது சூரா நிசால வரக்கூடிய ஆயத்து இந்த ஆயத்தினுடைய விளக்கம் வந்து அந்த அந்த மாற்றம் அல்லாஹுடைய படை கோலத்தில் மாற்றம் என்று மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவது ஷைத்தானுடைய ஏவல் என்பதுக்கு என்பதுடைய விளக்கம் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு அழகுக்காக வேண்டி மாற்றப்படக்கூடிய செயல்கள் உதாரணத்துக்கு ஒரு பெண் இருக்கிறான் அவட மூக்கு இருக்குது அழகாகத்தான் இருக்குது அல்லா படைப்பில் வந்து அது ஒரு முறையாக இருக்குது இந்த அழக கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி கூட்டிக்கொள்றதுக்காக வேண்டி அவன் வந்து இந்த அதை கொஞ்சம் நீட்டமாக்கி பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணி அந்த மூக்கை கொஞ்சம் நீட்டிக்கொள்கிறா இப்போ இது கூடாது ஸ்கின் வந்து ஓரளவு ஒரு நிறத்தில் இருக்குது இதை கம்ப்ளீட்லி ஒயிட் ஆக்கணும் என்றதுக்காக வேண்டி பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணி மாற்றுறாங்க இது வந்து ஷேத்தனுடைய செயல்
இது வந்து ஷைத்தான் அல்லாஹுடைய படைக்கூடத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் ஆனால் ஒரு நோயின் மூலமாக மனிதனை உடல் இருக்கக்கூடிய தீங்கின் காரணத்தின் அந்த தீங்கு இருந்தால் மனிதனுக்கு விலை கொண்டு கொண் உண்டாகும் என்று இருக்கும் பட்சத்தில் வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணுறது அதை கலட்டுவது அதை ஓரம் ஆக்குறது வந்து எக்காரணம் கொண்டும் இந்த ஷைத்தானுடைய அமல்களில் சேராது கிட்னியில் ப்ராப்ளம் வந்திருக்குது கிட்னியை கலட்டி போடுறாங்க அது ஷைத்தானுடைய செயலாக மாறாது அதே மாதிரி எப்பண்டிக்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்து அது வந்து வெடிக்கிற லெவலுக்கு பேசியிருக்குது அதை கலட்டி போடுறாங்க அது ஷைத்தானுடைய செயல்கள் ஆகிறது இல்லை அப்படியாக தப்சீர்கள் எந்த ஒரு இஸ்லாமிய அறிஞர்களும் வரலாற்றில் தப்சீர் இதுவரைக்கும் செய்தது கிடையாது இன்னொரு விளக்கம் சொல்லுவாங்க என்னென்றால் தீனில் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்துறது தான் படைக்கோலத்தில் மாற்றம் என்பதாக அதாவது ஹக்க மறைக்கிறது உண்மையான தீன உள்ளத்தில் இருந்து மறைச்சி வெளிரங்கத்தில் வேறொரு அமைப்பை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறது வந்து அதுவும் ஷைத்தானுடைய அமல் என்பதாகத்தான் உலமாக்கள் தப்சீர் செஞ்சிருக்கிறாங்க அதனால் இந்த ஆயத்துக்கும் சொல்லப்பட்ட அந்த ஓம் சர்ஜரிக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது டாக்டர் சார் அவங்களும் தெளிவாக சொன்னாங்க வந்து அந்த ஓம் என்றது தான் மனிதனுடைய அந்த அந்த பெண்ணுடைய அந்த மென்சுவலேஷனுடைய அந்த முழு விடயங்களும் சம்பந்தப்படக்கூடியதாக இருக்குது அந்த உணர்வுகளும் அதோடு தான் சம்பந்தப்படுகிறது ஹோமோனோட சம்பந்தப்படக்கூடிய விடயம் என்பதனால் அது எப்போ கம்ப்ளீட்லி அந்த ஓவரியோடு சேர்த்து கலட்டப்படுமோ அப்போ அந்த பெண்ணுக்கு அந்த உணர்ச்சி என்பது வாரது ரொம்ப ரொம்ப குறைவாகத்தான் இருக்குது அப்போ இது நேர்மாற்றமான முறையில் அந்த பெண்ணுக்கு இப்படி ஒரு மாற்றம் உண்டாகி அது எந்த யாராலையும் எந்த ஒன்றும் ஈடு கொடுக்கலா என்ற மாதிரியான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி இந்த ஆயத்துக்கு தோதுவாக இருக்குது என்று சொல்கிறது வந்து ஒரு அப்பட்டமான பொய் என்றதை நான் இந்த இடத்துல தெரிவித்து கொள்கிறேன் இதில் வந்து இவர் சொல்லிக்கிற வந்து கற்பப்பையில் உள்ள நோய்களுக்கு மருந்துகள் ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லி அது மிகவும் ஒரு தவறான ஒரு கருத்து கற்பப்பை ஆற்றுறது வந்து சில சந்தர்ப்பங்களில் வேறு ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்றுக்குமே ரெஸ்பாண்ட் ஆகாத நிலைமையில் மாத்திரந்தான் அது செய்கிற ஒரு பெரிய ஆப்ரேஷன் இதில் முதல்ல வந்து அவங்களுக்கு ரத்த போக்கு இருக்கும் பொழுது அதை குறைக்கிறதுக்கு பீரியட்ஸ் வார நேரம் பாவிக்கக்கூடிய டேப்லெட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண இல்லாட்டி வந்து அவங்களுக்கு ஹோமோன் டேப்லெட்டில் பாவிக்கணும் அதுவும் இல்லாட்டி வந்து அதை ஹோமோன் ரிலீஸ் ஆகிற டிவைசஸ் மாதிரி இருக்குது அதுகள் பாவிக்கணும் அதுக்கும் இல்லாட்டி வந்து மாதவிடாய நிறுத்தம் செய்கிறதுக்கான ஹோமோன் இன்ஜெக்ஷன் அப்படியெல்லாம் இருக்குது அடுத்தது வந்து கட்டிகள் இருந்தேன்னு சொன்னாலும் அதை கட்டி எடுக்கிற ஆப்ரேஷன் இருக்குது அதை கட்டியை வந்து சின்னதாக்குறதுக்கு அது ரத்த ரத்த சப்ளையை குறைச்சிறதுக்கு செய்யக்கூடிய ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது அடுத்தது வந்து கற்பப்பாயலுக்கு கேமரா ஒன்று போட்டு அதில் உள்ள நோயை உள்ள இடத்த மட்டும் அகற்றக்கூடிய வழிகள் இருக்குது அப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் தாண்டி ட்ரீட்மெண்ட் கொண்டுக்குமே ரெஸ்பாண்ட் ஆகாத நிலைமையில் மாத்திரம்தான் கற்பப்பாய அகற்ற ஆப்ரேஷன் செய்கிறது அடுத்தது வந்து கேன்சர் மாறி இருக்கிற நிலைமையில் கற்பப்பாய் இருக்கிறத விட அவங்களோட உயிர் தான் முக்கியம் என்ற நிலைமை வரும் பொழுது அந்த சந்தர்ப்பங்களில் கற்பப்பைய ஹட்ரோப்பரேஷன் செய்கிறது கற்பப்பை அகற்றது பிறகு அவங்களோட ஃபீலிங்ஸ் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்து இவருக்கு சொல்கிறதுக்கு டோட்டலாக எதிரான பிரச்சனை தான் இருக்கிறது நிறைய பேருக்கு வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக உள்ள ப்ராப்ளம் என்னென்னா இப்போ கற்பப்பை ஆட்டினத்துக்கு பிறகு அவங்களோட ஃபீலிங்ஸுக்கு என்ன ஆகும் அது குறையுமோ கற்பப்பையிட கழுத்து பகுதி இல்லாதனால ஏதாவது ஃபீலிங்ஸ் குறையுமோ அப்படின்ற ஒரு யோசனையால் அவங்களுக்கு உணர்ச்சிகள் குறைகிற இதுதான் இருக்கும் ஆனாலும் கற்பப்பை ஆட்டுறதுக்கும் உணர்ச்சிகளுக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லைன்னு சொன்னால் வந்து பெண்களோட உறுப்பில் வந்து கீழ் பகுதியில் மாத்திரம்தான் அதுக்கான நர்வ் சப்ளை வந்து நிறைய இருக்கிறது மேல் பகுதியில் வந்து ஸ்ட்ரெச் ரிசெப்டர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கிறது அதில் ஃபீலிங்ஸ் வாரதுகள் வந்து அதால் பாதிப்பொண்ணும் வாரல அடுத்தது வந்து கற்பப்பையை மட்டும் எடுக்கும் பொழுது சூலகம் இருக்கும் பொழுது ஹோ ஹோமோன்களில் பாதிப்புகள் வாரது குறவு ஆனாலும் அவங்களோட நார்மல் ஏஜில் வந்து ஹோமோன் குறைகிறதை விட கொஞ்சம் குறைய இயலும் அடுத்தது வந்து சூலகத்தை சேர்த்தி எடுக்க வேண்டிய ஏதாவது நோய்கள் இருந்தேன்னு சொன்னால் அதை எடுத்தால் அவங்களோட உணர்ச்சிகள் வந்து இருக்கிறத விட குறையும் அந்த நேரங்களில் அதுக்கு தேவையான ஹோமோன் டேப்லெட்டுகள் க்ரீம் வகைகள் அது மாதிரி விஷயங்கள் பாவிக்க தேவை 
பயன்படலாம் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறது வந்து எந்த விதமான சயின்டிஃபிக் பேஸும் இல்லாமல் தானாக அவரே யோசித்து செ ஒரு செல்கிற ஒரு கதையாக தான் இருக்குது இது மாதிரி ஒரு தவறான விஷயங்களை நம்பி ஏமாற வேணாம்னு நான் மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்